와. 이 ini kita akan bikin ice cream cake ya pastinya praktis dan juga mudah pas banget nih kalau kalian mau buatin untuk keluarga teman pacar sahabat di hari kasih sayang pastinya biar makin spesial aku akan gunakan good time double chop oke okay, jadi ice cream cake ini bakalan simple layer pertama bakalan ada chocolate cake ya kita bisa bikin sendiri ataupun bisa beli jadi pakai cake apapun lalu lapisan keduanya ini ice cream ya yang akan kita kasih rasa dengan good time double chop dan yang terakhir ini ada adalah frostingnya ya frostingnya kita akan pakai whipped cream whipped cream aja yang akan kita kasih rasa sama sedikit coklat juga untuk bahan-bahan cake-nya ini kalau mau bikin sendiri ini gampang banget cake-nya tinggal diaduk untuk bahan-bahan cairnya kita akan perlu susu yang nanti kita akan campur dengan cuka lalu ada telur minyak vanila ekstra dan juga ini kopi ya kopi ini aku pakai yang pekat kalian bisa pakai espresso atau bisa juga pakai kopi yang diseduh biasa tapi pekat jangan lupa disaring tapi kalau nggak mau pakai kopi tinggal diganti sama sama air aja lalu untuk bahan-bahan keringnya kita akan perlu tepung terigu coklat bubuk baking powder baking soda garam dan juga gula pasir lalu untuk es krimnya di sini aku pakai es krim vanila yang siap makan tapi kalau kalian mau bikin sendiri es krimnya jadi bikin dulu es krimnya baru kita olah menjadi cake ya aku udah pernah share juga resepnya lalu supaya es krimnya bertekstur dan juga pastinya rasanya spesial di sini aku akan campur dengan good time double chop terakhir untuk frosting atau untuk pelapis luar cake ya biar cantik ya ini kita akan perlu whipping cream atau cream cair gula halus dan juga coklat bubuk kalau frostingnya mau dibikin warna lain misal warna pink dan lain-lain berarti coklat bubuknya di skip aja ya oke pertama ini kita akan bikin cake nya dulu ya sebelumnya kita panaskan dulu oven di 175 sampai 180 derajat Oke, okay, yang pertama ini untuk cake-nya dulu ya, metode membuat cake ini uh, yang buttermilk base biasanya ya kayak buat red velvet gitu, jadi kita tinggal aduk ya. Karena di sini susah dapat buttermilk, ini opsi lain, kita bisa campur susu sama cuka. Terus kita akan aduk, kalian bisa lihat ya, teksturnya ini dia jadi mengental, susunya tuh kayak pecah gitu. Terus tinggal kita masukin aja ke dalam mangkok, tambahkan telur, minyak, kopi, vanila ekstra, coklat bubuk, gula pasir, baking soda, baking powder, garam dan juga tepung terigu. Nah, kalau udah tinggal kita aduk rata aja, boleh pakai balon whisk manual atau bisa juga pakai mixer kayak gini atau bisa juga pakai blender. Yang paling penting telur yang ada di dalam sini dia benar-benar keaduk. Jadi udah nggak ada gumpalan, dia udah kayak kekocok lepas gitu, menyatu dengan adonan kuenya. Iya. Wow, ya, Bang. Aku udah siapin loyang yang bawahnya sudah dialasi dengan baking paper ya lalu tinggal kita tuang aja adonannya Ini aku pakai 18 cm makanya dia terlalu penuh sebenarnya untuk adonan segini Kalian bisa gunakan yang 22 cm dia akan lebih pas ya ukurannya Lalu tinggal kita panggang aja kurang lebih 40 sampai 45 menit Oke sekarang kita akan siapkan untuk layer ice creamnya. Pertama kita siapkan Good Time Double Chop. Good Time ini legend banget loh dari zaman dulu belum ada jajanan ini itu snack ini tuh udah sering aku cemilin. Sekarang juga anak-anakku suka banget. Good Time terbuat dari choco chip berkualitas lain yang double chop. Ada juga varian lain yaitu klasik dan juga rainbow. Nah sekarang tinggal kita campur dengan es krim vanilanya ya pastikan udah nggak bekunya tuh yang beku banget gitu ya tuh dia udah agak soft kayak gini tapi jangan cair juga nanti dia teksturnya rusak dan ketika dibekukan malah jadi berkristal ya jangan sampai leleh aja terus akan kita aduk-aduk seperti ini Anda pernah coba di Jepang? Sekarang kita siapin lagi loyang ukurannya sama kayak tadi ya karena aku pakai 18 ini 18 juga cuma kalau kalian pakai 22 ya pakai 22 juga ya ini paling bawah kita lapisin kayak pita gitu ini untuk ngebantu nanti angkat es krimnya lalu kita lapisin yang bentuk bulat terus uh, dioles minyak ya supaya nempel baru samping-sampingnya ini kita kasih baking paper lagi yang agak melebihi loyangnya supaya nanti gampang juga ngangkatnya cuman kalau kalian mau pakai loyang bongkar pasang jadi nanti cake nya di bawah atasnya tinggal kalian lapisi sama lapisan es krim juga bisa Um. 
Lalu es krimnya sekarang kita bekuin. Nanti sebelum disusun harus benar-benar dalam keadaan yang beku. Nah ini kuenya udah ya. Periksa udah matang apa belum bisa pakai tusuk sate ya. Kalau udah bersih kayak gini berarti ini udah matang. Lalu kalau udah cukup dingin untuk kita handle, ini bisa kita keluarin dari loyangnya. Nah ini kan tadi aku isi loyang kepenuhan, dia udah pasti bagian tengahnya tuh naik ke atas gini. Gak apa-apa, kita akan trim aja. Terus jangan dibuang ya, sisanya ini nanti kita bisa pakai juga untuk dekorasi. Lalu untuk coklat cake-nya ini kita akan bekukan bersamaan dengan lapisan ice cream tadi. Sambil nunggu beku, kita boleh siapin untuk frostingnya. Di sini aku pakai whipping cream atau cream cair yang akan kita campur dengan coklat bubuk, gula halus, lalu kita akan whip atau kita akan kocok sampai dia set, tapi jangan over juga. Nanti dia malah jadi nggak halus dan terlalu mengikat banyak udara. Nantinya jadi seperti pecah gitu ya, jadi secukupnya. Tinggal dimasukkan aja ke piping bag. Dan kalau udah, ini tinggal kita hias saja sesuai dengan selera. Ya sebentar. Hmm, ini bisa jadi opsi cake yang nggak ngebosenin ya. Ini bervariasi mulai dari teksturnya, coklat cake-nya faji, lalu juga ada es krimnya yang dingin, yang ada cookie dan juga coklat chipsnya. Jadi kalau dimakan bareng ini udah pasti bervariasi tapi tetap serasi ya. Terus juga untuk cake coklatnya, base-nya ini oil ya, bukan butter. Walaupun kita ini serve-nya dalam keadaan yang sangat dingin, tapi ini nggak jadi keras ya. Tetap dia fajinya dapat, moisnya juga dapat. Oke kalau gitu thank you for watching Jangan lupa untuk cek produk-produk Good Time Kalian bisa dapetin di supermarket, minimarket Atau untuk info lebih lengkap Langsung aja kunjungin social medianya Good Time Kalau Rikup jangan lupa tag at Divina Hermana David Smenti di Instagram Like, subscribe, share Dan jangan lupa juga komen di bawah ini Stay tune terus Sampai jumpa di Good Time Kitchen selanjutnya Good Time Nikmati Choco Chips berkualitas Hai semua, buku kedua aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan.